characteristic lengths in mesoscopic systems previous year questions based on this topics are explain de broglie wavelength and screening length in mesoscopic system explain the different characteristic lengths in a mesoscopic system so what is a mesoscopic system a system in which size ranges from a few nanometer to about 100 nanometer comes under mesoscopic system so mesoscopic enna parayunnathu nanometer range lulla structures aanu so mesoscopic physics enna parayunnathu those structures that is our nanometer structures ne kurichulla studies aanu mesoscopic physics la varunnathu so mesoscopic physics allengi mesoscopic enna parayunnathu microscopic nam macroscopic range nam edeyilulla range aanu so oru mesoscopic systemathile electrons enna parayunnathu wave like properties aayirikkum അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ബിഹേവിയർ എപ്പോഴും ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാമ്പിളിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദോസ് ഇലക്ട്രോൺസ് വി യൂസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് സച്ച് ആസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ലെങ്ത് സോ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാമ്പിളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു സോ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ എമ്പഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു സാമ്പിളിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് ഈക്വൽ ടു ഓർ ലെസ് ദാൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ലെങ്ത്ത് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ മീസോസ്കോപ്പിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും സെയിം വേ ആ ഒരു സോളിഡിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ലെങ്ത്ത് ആണെങ്കിൽ അതൊരു മാക്രോസ്കോപ്പിക് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും സോ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ലെങ്ത്ത് ഇൻ എ മീസോസ്കോപ്പിക് സിസ്റ്റംസ് ആ ഡീബ്രോഗ്ലി വേവ് ലെങ്ത്ത് മെയിൻ ഫ്രീ പാത്ത് ഡിഫ്യൂഷൻ ലെങ്ത് സ്ക്രീനിങ് ലെങ്ത് ലോക്കലൈസേഷൻ ലെങ്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡീബ്രോഗ്ലി വേവ് ലെങ്ത് സോ ഡീബ്രോഗ്ലി വേവ് ലെങ്ത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഡീബ്രോഗ്ലി ഇക്വേഷൻസ് ആർ മെയിൻലി യൂസ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ വേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റർ കൺസിഡർ ഫോർ എൻ ഇലക്ട്രോൺ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം പി ദ ഡീബ്രോഗ്ലി വേവ് ലെങ്ത് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ലാംബ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ പി എച്ച് ഇസ് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് p is momentum which is equal to h by m star into v where m star is the electron effective mass and v is the velocity lithographic techniques vechitte namku new structures form cheyam structures nu parayumbo adinte dimension must be equal to or less than lambda b aayirikkanu എന്നാലാണ് അതൊരു മീസോസ്കോപ്പിക് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് മീൻ ഫ്രീ പാർ സോ ഒരു സോളിഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് എപ്പോഴും ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാകും സോ ആ ഇലക്ട്രോൺസ് എപ്പോഴും മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും സോ ഇഫ് യു ആർ ആഡിങ് എനി ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ടു ദാറ്റ് സിസ്റ്റം വുഡ് വിൽ ഹാപ്പനസ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഗെറ്റ് സ്കാറ്റഡ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഇമ്പ്യൂരിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് അത് സ്കാറ്റർ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇലക്ട്രോൺസ് തമ്മിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫക്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തമ്മിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് തമ്മിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്യും സോ ആ ഒരു കൊല്യൂഷനെയാണ് ആ ഒരു കൊല്യൂഷൻ എപ്പോഴും ഇനിലാസ്റ്റിക് കൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ദ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് ബൈ ദ ഇലക്ട്രോൺ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഇനിലാസ്റ്റിക് കൊല്യൂഷൻ ഇസ് ടേം ഡാസ് മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് രണ്ട് കൊല്യൂഷൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് മെയിൻ ഫ്രീ പാത്ത് എന്ന് പറയുക ദാറ്റ് മീൻസ് കൊല്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ലെങ്ത്തിനെയാണ് മെയിൻ ഫ്രീ പാത്ത് എന്ന് പറയുക ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് യൂസിംഗ് ദ ഇക്വേഷൻ എൽ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻ ടു ടോ ഇ വെർ വി ഇസ് ദി സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് ടോ ഇ ഇസ് ദി റിലാക്സേഷൻ ടൈം നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡിഫ്യൂഷൻ ലെങ്ത് so consider a mesoscopic system of size l so in such a system electrons can move either in a ballistic regime or in a diffusive regime so consider that figure if le is greater than l le endu parayunnathu mean free path aanu l endu parayunnathu system length aanu so ee oru condition le le greater than l aanengil electron na aa oru systemathilude free aayittu move cheyyan means collision onnu illada ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് ബാലിസ്റ്റിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ബാലിസ്റ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹോട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസിസ്റ്റർ വരാസ് ഇഫ് എൽ ഇ ഇസ് ലെസ് ദാൻ എൽ മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ എൽ ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസിന് കൊളീഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഫോർ സച്ച് എ മൂവ്മെൻറ്റ് എസ്റ്റാൻഡാസ് ഡിഫ്യൂസീവ് 
ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആ ഒരു ഫിഗർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൽ ഇ ലെസ് ദാൻ എല്ലാം ആണെങ്കിൽ അവിടെ സ്കാറ്ററിങ് വരാനുള്ള മീൻസ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് എടുത്തിട്ടായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ ആ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടെ സ്കാറ്ററിങ് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് സോ സച്ച് എ സിസ്റ്റം ക്യാൻ ബി ക്യാരക്ടറൈസ് ബൈ എ ടേം ഡിഫ്യൂഷൻ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എൽ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എൽ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഇൻ ടു ടോ ഇ ഹോൾ റേസ് ടു ഹാഫ് വെർ ടോ ഇ ഇസ് ദി റിലാക്സേഷൻ ടൈം എൽ ഇ ഇസ് ദി ഡിഫ്യൂഷൻ ലൈൻ സോ കൊളീഷൻ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഡിഫ്യൂസീവ് റെജീമിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബോൾസ്മാൻ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം വരാസ് ബോൾസ്മാൻ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ബാലിസ്റ്റിക് റെജീമിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് അവിടെ കൊളീഷൻ ഒന്നും ഇല്ല എപ്പോഴും ഡിസോർഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ബോൾസ്മാൻ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക സോ ഇവിടെ ഡിഫ്യൂസീവ് റെജീമിലാണ് ബോൾസ്മാൻ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സ്ക്രീനിങ് ലെങ്ത് സോ ഒരു എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്യും ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയാം സോ ഈ ഒരു ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആണ് മെയിൻ സ്കാറ്ററിങ്ങിന് വരുന്ന ഒരു മെയിൻ ഫാക്ടർ സ്കാറ്ററിങ് വരാനുള്ള ഒരു മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആണ് നോർമലി ഒരു സിസ്റ്റം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ രണ്ട് ചാർജ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ചാർജിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ആർ ആയിരിക്കും ഒരു നോർമൽ കേസിൽ ബട്ട് ഈ ഒരു കേസിൽ എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ വിൽ നോട്ട് വേരി വിത്ത് വൺ ബൈ ആർ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ് മെയിൻലി ഡ്യൂ ടു സ്ക്രീനിങ് എഫക്റ്റ് സോ ഈ ഒരു ഫിഗർ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് സോ നമ്മളൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് നിയർ ബൈ നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് എല്ലാം അട്രാക്റ്റഡ് ആവും സോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വരികയാണെങ്കിലും ആ നെഗറ്റീവ് ചാർജിന് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഈവൻ ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അതിലേക്ക് ഒരിക്കലും അട്രാക്റ്റഡ് ആവില്ല അതിനുള്ള റീസണാണ് സ്ക്രീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ മുകളിൽ വന്ന് അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്ത് അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ എഫക്റ്റ് നള്ളിഫൈ ചെയ്ത് കളയും സോ ആ ഒരു ലെങ്ത്തിനെയാണ് മീൻസ് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ക്രീനിങ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുക സോ ഈ ഒരു സ്ക്രീനിങ് ലെങ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്ന ചാർജസിനൊന്നും ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കിട്ടില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനനുസരിച്ച് പൊട്ടൻഷ്യൽ റിഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും സോ ആ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ആർ വെച്ചിട്ടായിരിക്കില്ല ഇറേസ് ടു മൈനസ് ആർ ബൈ ലാംഡ എസ് ആ ലാംഡ എസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്ക്രീനിങ് ലെങ്ത് ഓർ ഡി ബൈ സ്ക്രീനിങ് ലെങ്ത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആസ് ലാംഡ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എപ്സലോൺ കെ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ സ്ക്വയർ എൻ ഹോൾ റേസ് ടു ഹാഫ് ഇതാണ് ഡി ബൈ സ്ക്രീനിങ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഒരു ഇറേസ്റ്റ് ഫാക്ടർ കൂടി വരുന്നു പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഈസ് സൈ ഓഫ് എസ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഇൻ ടു ഇറേസ്റ്റ് മൈനസ് ആർ ബൈ ലാംഡ എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ വർ ഗാമ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സലോൺ സീറോ സോ ഇഫ് ലാംഡ എസ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ദെൻ ദ സ്ക്രീനിങ് എഫക്ട് ഡിസപ്പിയേഴ്സ് എല്ലിങ് ദി കുലംബിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ സോ ഒരു ഫിഗർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് നോർമൽ കൂലം പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ചാർജസ് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂളം പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും പക്ഷേ അത് ഒരിക്കലും സീറോ ആവില്ല വരാസ് സ്ക്രീൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് കഴിയുമ്പോൾ സീറോ ആയിട്ട് മാറും ഡ്യൂ ടു സ്ക്രീനിങ് എഫക്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ലോക്കലൈസേഷൻ ലെങ്ത് സോ ഒരു ഡിസോർഡേർഡ് മെറ്റീരിയൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കി